हेलो मै डिर् फ्रेंड्स एला वेलकम बैक टू अवर् यूट्यूब झानल पीएनजी फैनाशल अडवैजर सो चाल मंदिर अड़ता सर इपड़ना सिचुवे मैं पर्टफोलो रेफर चेपे सो दीं लैवन स्टाक्स जरूरी डिफरेंट सैक्टर्स नीचे डिफरेंट सेग्स नीचे रे लज् क्या स्टाक्स मूड मिड क्या स्टाक्स आर स्मा क्या स्टाक्स सो वीट कल स्मा के बास्केट तैयार जरूरी सो दिन ओक वर्त वे अरउंड फिफ्टी थौज रूपी लाट सो मेर क 50,000 फिफ्टी थौज रूपी तो मार्केट एंट्री अव्वाल इलां बास्केट प्रिपेर चुस्को स्मा के इनवेटन सो वन लाख उर्टफोलो प्रिपेर चेयवे दाक बिलो फिफ्टी थौज पर्टफोलो रेडी चुस्को सो स्मा स्मा क्वांटी तो एंट्री अव्वाली एन कं मार्केट अने कंसलटेशन फेज मे बी इंका करे करी अमौंट तो दींप अडिशनल ऐडन सो मेर कान फस्ट टाइम चूस्टे ानल सब्सक्रैबी अलगे पक्ने बिल्कन प्रेस ट्रेड अकौंटे क्रिपन लिंक तो जेरोदा एंजल ब्रोकिंग ट्रेडिंग अकौंट ओपन चयन सो दीं चूपी अभी स्टाक्स केवल एडुकेशन पर्पस डू युवर ओन रिसर्च बिफोर् इनवेट सो लेट मन मन स्टाक रिटेड अनालिसदा सो ने जेरोद वे सैट ओपन चसा दीं लैवन स्टाक्स सैलक्टन जरिए दींप मेन वे लास्ट फाइव इयर्स प्राफिट वेरिएशन चूडम जरिए लोवर डेट कंपनी सेलैक्ट जरिए मोस्ट प्रॉब्ली अडर वालुएशन कंपनी सेलैक्ट जरिए सो सैक्टर वैज कंपेर चुस्कते स्टाक्स अभी मिगता कंपनी तो कंपेर चुस्के आ सैक्टर ओवर सोल जोन उन्ना सो इन मन वीट एंट्री अते कर्दर करे वा दींप करे राकुक आलरे चाल वर की करे अबी सो दीं मन टेन टू फिफ्टीन पर्सेंट करे मल्ल फर्दर का अमौंटन एवं फंडमेंटली स्ट्रांग स्टाक्स दींप केवल स्पैस जेटे डेट उड़ा जी एंटे एविशन सैक्टर अने कमिंग डेस वन लाकडौन अंत कंप्लीट तरह कमिंग डेस मैं पर्फॉमें इवच्छ जेट एयरवे अनेला मन की बैंक्रपसी अबी इंडिगो अने तन ओक कैपबिटी अभी फुलफिवे कंप्लीट यूज अने का तो स्पैस जेट अने हेवी डेट उड़ा कमिंग डेस मैं पर्फॉमें अने हॉप तो दी सैलक्ट जरिए सो दी मन केवल त्री थौज टू त्री थौज फाइव हंड्रेड रूपी मतमे इनवेटन जरिए सो टोटल ओवराल चूसक लैवन स्टाक्स अंडी सो ई स्टाक्स टेक्निकल अनालिस चूदा फस्ट स्टाक वे मारति अंडी मारति चूस बोलींजर् बैंस लाटम लाइन एद दीन कटे बि ट्रेड आर एस चूसक एम एसीडी चूसकना ओवर सोल जोन अभी मन इक अर्थम हो दीन ओक फंडमेंटल चूदा इध इंट्रिक वालू कटे एबो ट्रेड मैक्सीम रिटर्न चूसक स्टाक वो टू थौज थ्री नीचे टू थौज ट्वेंटी वर की सैवीन इयर्स टू थौज सेवेंड्रेड थर्टी टू पर्सेंट रिटर्न इच्छिंदी दीन ओक हईयेस्ट प्रेस चूसक मन की जूल टू थौज एन आलमोस्ट नईन थौज नईन हंड्रेड नई सिक्स रूपी वर की वेल्ली स्टाक अंडी अंत टेन थौज वर की वेल्ली स्टाक वे फिफ्टी पर्सेंट कटे बि प्रेस ट्रेडी दी लाइफ टाइम हई कटे सो मारति सुजुकी अने मन इंडिया आटो सैक्टर मैक्सीम मार्केट क्या कंपनी आटो सैक्टर इंडिया कर्स वे मारती कंपनी नीचे सेलता है सो दिन वाल स्टाक सैलक्ट जरिए इपड़ी चाल वर की करेक्टी वन इयर प्रेस तो चूसक मन की थर्टी पर्सेंट डिस्कउंट दूसरी अदे वन मंथ चूस आलमोस्ट ट्वेलव पर्सेंट करे अन्ट सो दीं लेटेस्ट न्यूस एपरेशन रेज्यूम चेपी न्यूज रा जरिए दाने वाल थर्सडे फ्रैडे दीं का पॉजिट मूवेंट कपरेशन अने स्टार्ट दीन ओक फैक्टर अने ओपन अकडउन तरह स्टाक अने मल्ल फर्दर र्यी अने चूपे अवकाश दी सैलक्ट जरिए दीन ओक फैनाशल ट्रेड चूडी प्रीवियस् इयर चूसक टू थी टू थवी टू थी एन चला मैं पर्फॉमें इच्छी पाजिट रेवेन्यू उ पाजिट प्राफिट कई टू थौज नईन का प्राफिट अने तू पाइं नई थ्री पर्सेंट प्राफिट अने तग्गम जरिए एन कं टू थौज नई आटो सैक्टर की बैड इयर अच्छे टू थौज नई चाल वर के आटो सैक्टर कंपनी अभी सेल्स पड़पो जरिए एकनामिकल इश्यूस वालु लिक्टी इश्यूस वालु वन डीमाटेष अंड जीएसटी जगह तरह आटो सैक्टर पैन लांग टाइम इंपैक्ट दिन जरिए सो इंदो आंपैक्ट उ 
కాకపోతే కమింగ్ డేస్ లో కార్స్ యొక్క యూజేజ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంది సో దానివల్ల మారుతి సుజుకి అనేది కూడా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఇచ్చే అవకాశాలు ఉంది అని చెప్పేసి దీన్ని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది సో దీంట్లో ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ చూసుకున్నట్టయితే కన్సిస్టెంట్ గా ఉంది ఫిఫ్టీ అనేది ఎఫ్ఐఏ యొక్క హోల్డింగ్ ట్వంటీ ఉంది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క హోల్డింగ్ సిక్స్ ఉంది డిఐఎస్ యొక్క హోల్డింగ్ ఫిఫ్టీన్ ఉంది సో ఓవరాల్ గా చూసుకున్నట్టయితే దీంట్లో చాలా మంచి పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ అయితే కనిపిస్తుంది ప్లెడ్జ్డ్ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ అనేది కూడా జీరో పర్సెంట్ ఉంది ఫైనాన్షియల్ రేషియో చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇండస్ట్రీ రెవెన్యూ గ్రోత్ అనేది సెవెన్ పాయింట్ జీరో టూ పర్సెంట్ ఉంటే ఈ స్టాక్ యొక్క రెవెన్యూ గ్రోత్ అనేది ఫైవ్ ఇయర్స్ యావరేజ్ చూసుకున్నట్టయితే ఫోర్టీన్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది సో ఫైనాన్షియల్ గా కూడా ఇది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది మార్కెట్ షేర్ అనేది ఇండస్ట్రీతో కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే ఇండస్ట్రీ గ్రోత్ అనేది ట్వెల్వ్ ఉంటే ఈ స్టాక్ యొక్క గ్రోత్ అనేది సెవెంటీన్ వరకు ఉంది సో ఇది కూడా మనకి పాజిటివ్ గా కనిపిస్తుంది ఫోర్కాస్ట్ అనాలిసిస్ చూసుకున్నట్టయితే సిక్స్టీ వన్ పర్సెంట్ అనాలిస్ట్ దీన్ని బై చేయవచ్చు అని చెప్పేసి రికమెండేషన్ ఇస్తూ ఉన్నారు ఫార్టీ సిక్స్ కంపెనీస్ అనమాట సో దీని యొక్క హైయెస్ట్ ప్రైస్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ కనుక ఎకనామికల్లీ అండ్ ఆటో సెక్టర్ లో మంచి పర్ఫార్మెన్స్ కనుక కనిపిస్తే మళ్ళీ నైన్ థౌసండ్ ప్రైస్ చూడవచ్చు అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు అట్లీస్ట్ యావరేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చినా కూడా మీడియన్ అయితే ఫైవ్ రూపీస్ వరకు వెళ్లే ఛాన్సెస్ ఉంది అని దీంట్లో అనలిస్ట్లు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఒకవేళ కమింగ్ ఇయర్ కూడా ఇలాగే డ్రాస్టికల్లీ ఫాలింగ్ ఉంటే ఎకనామికల్లీ అండ్ ఆటో సెక్టర్ మీద చాలా ఇంపాక్ట్ కనుక ఉంటే కనుక దీంట్లో త్రీ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ థర్టీ త్రీ రూపీస్ వరకు ఇది పడిపోయే ఛాన్సెస్ అయితే దీంట్లో కనిపిస్తూ ఉంది అంటే ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వరకు దీంట్లో మనకి కరెక్షన్ అనేది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో మన స్టాప్ లాస్ అనేది ఈ లోవర్ ప్రైస్ వరకు పెట్టుకొని అంటే ఫిఫ్టీన్ వరకు మనం దీంట్లో లాస్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు ఒకవేళ మార్కెట్ అనేది చాలా ఫాలో అయితే కనుక అటువంటి టైమ్ లో కనుక వస్తే మళ్ళీ దీంట్లో యావరేజ్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో అడిషనల్ గా మనం పర్చేస్ చేయవచ్చు అనమాట ఎందుకంటే ఇది ఫండమెంటలీ స్ట్రాంగ్ ఉన్న కంపెనీ కంపేర్ విత్ పీర్ కంపారిజన్ చూసుకున్నట్టయితే అలాగే నెక్స్ట్ స్టాక్ వచ్చేసి బజాజ్ ఫైనాన్స్ అండి బజాజ్ ఫైనాన్స్ అనేది చాలా వరకు ఫాలో అయ్యి ఉన్న కంపెనీ ఇది ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌసండ్ లెవెల్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ టూ థౌసండ్ లెవెల్స్ కి పడిపోయింది సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు కరెక్షన్ అయి ఉంది ఇది కూడా వీక్లీ ప్యాటర్న్ చూసుకున్నట్టయితే బొలింజర్ బ్యాండ్ యొక్క బాటమ్ లైన్ కంటే బిలో ట్రేడ్ అవుతూ ఉంది అంటే ఓవర్ సోల్డ్ జోన్ లో ఉంది ఆర్ఎస్ఐ లో చూసుకున్నా ఎంఎస్ఈడి లో చూసుకున్నా కూడా ఇది చాలా కరెక్షన్ అయితే అయ్యి ఉంది అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది సో దీని యొక్క ప్రైస్ అనేది అట్రాక్టివ్ వాల్యుయేషన్ లో మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది దీని యొక్క ఫండమెంటల్ డీటెయిల్స్ చూసినట్టయితే ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ కంటే ఎబో ట్రేడ్ అవుతూ ఉంది బజాజ్ ఫైనాన్స్ యొక్క మాక్సిమం రిటర్న్స్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి టూ థౌసండ్ జనవరిలో అయితే ఇది ఫోర్ రూపీస్ లో ట్రేడ్ అవుతున్న కంపెనీ ట్వంటీ ఇయర్స్ లో ఇది ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చిందండి ఇది స్టిల్ హైయెస్ట్ ప్రైస్ తో చూసుకున్నట్టయితే సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు కరెక్షన్ అయి ఉన్నప్పటికీ మనకి ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ వరకు ఇది ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ అయితే దీంట్లో కనిపించాయి సో లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీ ఎన్బిఎఫ్సి కంపెనీ సో దీంట్లో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మనకి లో కనిపిస్తుంది ప్రెసెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో అయితే ఆల్రెడీ ఓవరాల్ గా చాలా కరెక్షన్ అయి ఉంది కాబట్టి కమింగ్ డేస్ లో ఇది మంచి పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఇచ్చే అవకాశాలు ఉంది అని చెప్పేసి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు దీంట్లో కూడా ఫోర్ కాస్ట్ రేటింగ్స్ చూసుకున్నట్టయితే సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ కంపెనీస్ దీంట్లో బై చేయవచ్చు అని చెప్పేసి సజెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు ప్రైస్ అప్రిషియేషన్ అనేది ఎక్కడి వరకు ఉండవచ్చు అంటే మంచి పర్ఫార్మెన్స్ కనుక చూపిస్తే ఇది ఫైవ్ థౌసండ్ లెవెల్స్ ని కమింగ్ ఇయర్ మే వరకు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మే వరకు వన్ ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్స్ ని చూడవచ్చు అని చెప్పేసి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు అట్లీస్ట్ ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ప్రైస్ అయితే త్రీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ వరకు వెళ్లే ఛాన్సెస్ ఉంది అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే కాగా రిటర్న్స్ అనేది ఇది లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో సిక్స్టీన్ పాయింట్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది అనమాట సో కమింగ్ ఇయర్ లో కూడా ఈ సో కమింగ్ ఇయర్ లో కూడా ఇట్లాంటి పర్ఫార్మెన్స్ ఇది చూపిస్తే ఫైనాన్షియల్లీ దీని యొక్క ప్రైస్ అనేది మళ్ళీ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంది ఒకవేళ ఫాలో అయితే గనక 20% పర్సెంట్
ఆర్ఎస్ఐ లో చూసుకున్నా కూడా ఎంఏసిడి లో చూసుకున్నా కూడా ఓవర్ సోల్డ్ జోన్ లో మనకి ఇది కనిపిస్తూ ఉంది వన్స్ ఇది పాజిటివ్ మూమెంటం తీసుకుంది అంటే మళ్ళీ మంచి ఇట్లాంటి షార్ప్ ర్యాలీ అయితే దీంట్లో చూడవచ్చు అనమాట సో ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ నుంచి కరెక్షన్ అయిన కంపెనీ ప్రజెంట్ లెవెన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సెవెన్ రూపీస్ లో ట్రేడ్ అవుతూ ఉంది దీని యొక్క ఫండమెంటల్స్ చూద్దాం ఇది ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ కంటే బిలో ట్రేడ్ అవుతుంది సో అట్రాక్టివ్ ప్రైస్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఎంట్రీ పాయింట్ అనేది దీంట్లో పాజిటివ్ గా కనిపిస్తూ ఉంది సో దీని యొక్క మాక్సిమం రిటర్న్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఇది టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లో లిస్టింగ్ అయిన కంపెనీ ఫోర్ ఇయర్స్ లో ఇది థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది అనమాట సో ఇది మిడ్ క్యాప్ కంపెనీ సో దీంట్లో ఫైనాన్షియల్ ట్రెండ్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఓవరాల్ గా ఎవ్రీ ఇయర్ పాజిటివ్ రెవెన్యూ అనేది కనిపిస్తూ ఉంది ప్రాఫిట్స్ అనేవి కూడా పాజిటివ్ గా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లో టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో ఎవ్రీ ఇయర్ దీంట్లో గ్రోత్ అనేది అయితే కంటిన్యూస్ గా కనిపిస్తూ ఉంది దీని యొక్క ఫోర్ కాస్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి సెవెంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ అనలిస్ట్ లు దీన్ని రికమెండ్ చేస్తున్నారు ట్వంటీ టూ కంపెనీస్ దీని యొక్క ప్రైస్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేది మీడియం లో చూసుకున్నట్టయితే మనకి అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ లో ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది అని చెప్పేసి ఒకవేళ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తే కనుక ఇది టూ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ రూపీస్ వరకు కూడా వెళ్లే ఛాన్సెస్ ఉంది అని చెప్పేసి మనకి దీంట్లో కనిపిస్తూ ఉంది ఒకవేళ లాస్ అనేది కనుక వస్తే దీంట్లో ఫాల్ అనేది కనుక వస్తే ఇది వన్ థౌసండ్ సిక్స్టీ వన్ లెవెల్స్ వరకు ఫాల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది సో టెన్ పర్సెంట్ వరకు దీంట్లో లాస్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ స్టాప్ లాస్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ మనం పొజిషన్స్ తీసుకోవచ్చు అనమాట దీంట్లో చూసుకున్నట్టయితే కూడా ప్రమోటర్ హోల్డింగ్స్ అనేది తగ్గుతూ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇది ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ఉండేది సెవెంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ వరకు ఫాల్ అయింది సో సిక్స్ పర్సెంట్ తగ్గింది అయినా కూడా సెవెంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ అనేది స్ట్రాంగ్ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ గా చెప్పవచ్చు సో ఎవరు బై చేస్తున్నారు అంటే ఎఫ్ఐఐస్ వచ్చేసి ఫోర్ పర్సెంట్ నుంచి ఎయిట్ పర్సెంట్ వరకు తమ స్టేక్ ని పెంచుకున్నారు అలాగే డిఐఎస్ చూసుకున్నా కూడా ఫోర్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ నుంచి ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వరకు స్టేక్ అయితే పెరగడం జరిగింది సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క హోల్డింగ్ అనేది కన్సిస్టెంట్ గా కనిపిస్తూ ఉంది సో ఓవరాల్ గా చూసుకున్నట్టయితే దీంట్లో ఫైనాన్షియల్ ట్రెండ్ అనేది పాజిటివ్ గా ఉంది ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ అనేది కూడా సెవెంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉండడం అనేది స్ట్రాంగ్ గా కనిపిస్తూ ఉంది నెక్స్ట్ స్టాక్ వచ్చేసి బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్ అండి బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్ అనేది హెవీ టైర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ బాటమ్ లైన్ లెవెల్ లోనే ట్రేడ్ అవుతూ ఉంది సో బిలో వచ్చిన కంపెనీ ఇది సెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ని కూడా టచ్ అయిన కంపెనీ ప్రజెంట్ వచ్చేసి ఇది ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైన్టీ త్రీ రూపీస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది సో లాస్ట్ వన్ మంత్ లో అయితే పాజిటివ్ మూమెంట్ అయితే కనిపించింది సో ఇది కూడా మనకి ఓవర్ సోల్డ్ జోన్ లో కనిపిస్తూ ఉంది దీని యొక్క ఫండమెంటల్ డీటెయిల్స్ చూద్దాం ఇది వన్ ఇయర్ లో ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇస్తే వన్ మంత్ లో ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది సెక్టార్ పీఈ చూసుకున్నట్టయితే మనకి థర్టీ త్రీ పాయింట్ ఫార్టీ ఫోర్ ఉంటే స్టాక్ యొక్క పీఈ అనేది ట్వంటీ టూ పాయింట్ థర్టీ ఫైవ్ లో కనిపిస్తుంది సో పీఈ రేషియో చూసుకున్నట్టయితే మనకి సెక్టార్ వైజ్ గా అట్రాక్టివ్ గా కనిపిస్తుంది దీన్ని సెలెక్ట్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ అనేవి ఫాలో అయిన తర్వాత మెయిన్ గా లాభపడే కంపెనీస్ ఏవి అంటే టైర్ అండ్ రబ్బర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ పెయింట్ సెక్టార్ కంపెనీస్ ఏవియేషన్ సెక్టార్ కంపెనీస్ సో ఇప్పుడైతే దీంట్లో సేల్స్ అనేవి లేవు కాబట్టి దీంట్లో మార్కెట్ లో కరెక్షన్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంది సో వన్స్ సేల్స్ అనేది కనుక స్టార్ట్ అయితే ఇవి మంచి పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే వీటి యొక్క రా మెటీరియల్స్ అనేవి ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు క్రూడ్ ఆయిల్ బేస్డ్ రా మెటీరియల్స్ దీంట్లో యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి వీటి యొక్క రా మెటీరియల్ కాస్ట్ అనేది తగ్గుతూ ఉంది సో ఆపరేషనల్ ప్రాఫిట్ అనేది పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట దీని యొక్క మాక్సిమం రిటర్న్స్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చిందండి ఓవరాల్ ట్వంటీ ఇయర్స్ లో ఇది వన్ రూపీ దగ్గర ట్రేడ్ అయిన కంపెనీ వచ్చేసి టూ థౌసండ్ లో సిక్స్టీ సెవెన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది హైయెస్ట్ ప్రైస్ తో కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే ఇది కూడా సిక్స్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ లో మనకి ఇక్కడ దొరుకుతూ ఉంది ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ త్రీ రూపీస్ వరకు వెళ్లిన స్టాక్ వచ్చేసి టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లెవెల్ లో సో ప్రజెంట్ టూ ఇయర్స్ లో ఇది సిక్స్టీ పర్సెంట్ కరెక్షన్ అయ్యి మనకి ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైన్టీ త్రీ రూపీస్ లో దొరుకుతూ ఉంది ఇది మిడ్ క్యాప్ కంపెనీ అండి దీని యొక్
ఇండస్ట్రీ తో కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే రెవెన్యూ గ్రోత్ అనేది కూడా చాలా బాగా పెరుగుతూ ఉంది నెట్ ఇన్కమ్ అనేది కూడా పెరుగుతూ ఉంది మార్కెట్ షేర్ అనేది కూడా ఇది కంటిన్యూస్ గా ఫైవ్ ఇయర్స్ గా పెంచుకుంటూ ఉంది సో మనకి ఫైనాన్షియల్ ట్రెండ్ చూసుకున్నట్టయితే దీంట్లో టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లో టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ తో కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే లాసెస్ కనిపించాయి అంటే ప్రాఫిట్స్ అనేది తగ్గడం కనిపించింది కాకపోతే టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో పాజిటివ్ ప్రాఫిట్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో ఎవ్రీ ఇయర్ కంటిన్యూస్ గా ప్రాఫిట్స్ అనేవి పెరుగుతూ ఉన్నాయి రెవెన్యూ అనేది కూడా పెరుగుతూ ఉంది సో ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫోర్ నా సిక్స్టీన్ రూపీస్ డివిడెండ్ ఇచ్చిన కంపెనీ సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఇది డివిడెండ్ కూడా ఇస్తున్న కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ గా చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్న కంపెనీ అలాగే నెక్స్ట్ కంపెనీ వచ్చేసి జిఎం రివరీస్ అండి జిఎం రివరీస్ అనేది స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీ మైక్రో క్యాప్ అని కూడా చెప్పవచ్చు సో ఆల్కహాల్ సెక్టర్ అనేది కూడా ఇప్పుడు చాలా మంచి అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఇస్తూ ఉంది వన్స్ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత దీంట్లో మంచి గ్రోత్ అయితే కనిపించింది ఇది త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ వరకు వన్ మంత్ లోనే వెళ్ళిందండి ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు దీంట్లో రిటర్న్స్ అయితే కనిపించాయి సెక్టార్ పిఈ చూసుకున్నట్టయితే మనకి థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఉంటే స్టాక్ పిఈ వచ్చేసి కేవలం నైన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ కనిపిస్తూ ఉంది సో సెక్టార్ తో కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే ఇది చాలా మంచి అట్రాక్టివ్ వాల్యుయేషన్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ కంటే బిలో ట్రేడ్ అవుతుంది రిటర్న్ వర్సెస్ ఎఫ్డీ రేట్స్ బాగున్నాయి దీని యొక్క మాక్సిమం రిటర్న్స్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి సెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చిందండి ఇది ఎప్పటి నుండి టూ థౌసండ్ నుంచి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వరకు సో ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనం దీంట్లో వన్ ల్యాక్ ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టయితే ఇప్పుడు సెవెంటీ నైన్ ల్యాక్స్ వరకు వెళ్ళేది అనమాట సో దీంట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనలిస్టులు సజెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు సో దీని యొక్క ఫైనాన్షియల్ ట్రెండ్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లో టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ తో కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే రెవెన్యూ అనేది సెవెంటీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ప్రాఫిట్ అనేది టూ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పెరిగింది అలాగే టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో చూసుకున్నట్టయితే రెవెన్యూ పెరిగినప్పటికీ ప్రాఫిట్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గింది టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో చూసుకున్నట్టయితే ప్రాఫిట్ పెరిగింది రెవెన్యూ పెరిగింది టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో కూడా ప్రాఫిట్ అండ్ రెవెన్యూ అనేది కంటిన్యూస్ గా పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఇది కూడా కంటిన్యూస్ గా డివిడెండ్ ఇస్తున్న కంపెనీ సో మే సిక్స్త్ న ఇది త్రీ రూపీస్ డివిడెండ్ ఇచ్చిన కంపెనీ పీర్ కంపారిజన్ చూసుకున్నట్టయితే వాల్యుయేషన్ పరంగా రేడికో కైతాన్ అనేది ట్వంటీ పర్సెంట్ పీఈ రేషియో ఉంటే యునైటెడ్ బ్రేవరేజ్ ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ పీఈ రేషియోలో ట్రేడ్ అవుతుంది యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ అనేది ఫిఫ్టీ పాయింట్ సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పీఈ రేషియోలో ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటే జిఎం బ్రేవరేస్ అనేది 9.05% పాయింట్ జీరో ఫైవ్ పర్సెంట్ పీఈ రేషియోలో ట్రేడ్ అవుతుంది సో మిగతా కంపెనీస్ తో కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే ఇది చాలా అండర్ వాల్యూడ్ కంపెనీ అనమాట దీని యొక్క పీబీ రేషియో కూడా చూడండి మిగతా కంపెనీస్ తో కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే టూ పాయింట్ జీరో ఫోర్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంది సో ఇది మిగతా కంపెనీస్ కంటే డివిడెండ్ ఈల్డ్ కూడా ఎక్కువగా ఇస్తున్న కంపెనీ సో మార్కెట్ అనేది ఎప్పుడైతే ఫాలో అవుతుందో బ్లూ చిప్ కంపెనీస్ అనేవి కాస్త సస్టైన్ అవుతాయి కానీ స్మాల్ క్యాప్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ కంపెనీస్ అనేవి చాలా వరకు ఫాలో అవుతూ ఉంటాయి సో ఇది కూడా స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీ కాబట్టి చాలా వరకు కరెక్షన్ అవడం జరిగింది కానీ జస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ లో చూసుకున్నట్టయితే మనకి సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది చూడండి మార్చ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ నుంచి మే ఎయిత్ వరకు ఇది సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఇస్తున్న కంపెనీ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ చూద్దామండి సెవెంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ఉందండి సో ఇంత చిన్న కంపెనీలో కూడా ఎఫ్ఐఎస్ యొక్క హోల్డింగ్ అనేది వన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉండదు కూడా పాజిటివ్ గా చెప్పవచ్చు సో ఓవరాల్ గా చూసుకున్నట్టయితే జిఎం రివరీస్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్స్ ఉన్న కంపెనీ అలాగే నెక్స్ట్ కంపెనీ వచ్చేసి ఐరన్ అండ్ స్టీల్ సెక్టార్ నుంచి సెలెక్ట్ చేయడం జరిగిందండి చాలా మంది అడుగుతున్నారు వేదాంతాలో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా హిందాల్కోలో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా అని చెప్పేసి ఐరన్ అండ్ స్టీల్ సెక్టార్ లో మంచి కంపెనీ ఏదైనా ఉందా అని సర్చ్ చేస్తే నాకు మైతాన్ అలోయిస్ అనే కంపెనీ ఇది కనిపించిందండి సో దీని యొక్క టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఇది కూడా బొలింజర్ బ్యాండ్స్ కంటే బిలో ట్రేడ్ అవుతూ ఉంది అంటే ఓవర్ సోల్డ్ జోన్ లో ఉంది దీని యొక్క ఫండమెంటల్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ కంటే బిలో ట్రేడ్ అవుతూ ఉంది మార్కెట్ క్యాప్ వచ్చేసి వన్ థౌసండ్ సెవెంటీ సిక్స్ క్రోర్స్ అండి ఐరన్ అండ్ స్టీల్ సెక్టార్ కంపెనీ దీని యొక్క మాక్సిమం రిటర్న్స్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి టూ థౌసండ్ లెవెన్ లో ఇది లిస్టింగ్ అయిన కంపెనీ సెవెంటీ టూ రూపీస్ లో లిస్టింగ్ అయిందండి ఫోర్ హండ్రెడ
అలాగే ఎఫ్ఐఏ యొక్క హోల్డింగ్ అనేది వన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది సో ఇది కూడా మనకి పాజిటివ్ గా కనిపిస్తుంది సో దీంట్లో మనం మేజర్ గా చూడాల్సింది ఏంటి అంటే దీని యొక్క డెట్ అనేది కేవలం సెవెన్ క్రోర్స్ డెట్ ఉంది చూడండి దీని యొక్క వన్ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ అనేవి టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఉంటే దీని యొక్క డెట్ అనేది కేవలం సెవెన్ క్రోర్స్ ఉంది సో డెట్ టు ప్రాఫిట్ రేషియో అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది అందువల్లనే ఈ స్టాక్ ని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది వేదాంతాతో హిందాలతో కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే మీకు డెట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ కంపెనీస్ లో ఈ కంపెనీలో చూసుకున్నట్టయితే డెట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది అనమాట అలాగే నెక్స్ట్ కంపెనీ వచ్చేసి కాన్సాయి నెరాలాక్స్ అండి సో పెయింట్ సెక్టార్ కూడా క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ కరెక్షన్స్ వల్ల ప్రాఫిట్ పొందే కంపెనీ కాబట్టి కాన్సాయి నెరాలాక్స్ ని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఆసియన్ పెయింట్స్ అండ్ బర్జర్ పెయింట్స్ ని కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే కాన్సాయి నెరాలాక్ అనేది చాలా అండర్ వాల్యుయేషన్స్ లో ఉంది అనమాట ఓవర్ సోల్డ్ జోన్ లో ఉంది అందువల్ల ఇది థర్డ్ కంపెనీ అండి మార్కెట్ క్యాప్ షేర్ తో కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే ఆసియన్ పెయింట్స్ అనేది ఫస్ట్ ఉంటుంది మార్కెట్ లీడర్ ద నెక్స్ట్ రన్నర్ అప్ వచ్చేసి మనకి బర్జర్ పెయింట్స్ ఉంటే కాన్సాయి నెరాలాక్ అనేది థర్డ్ మేజర్ పెయింటింగ్ కంపెనీ అనమాట సో ఆ రెండు కంపెనీస్ తో కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే కాన్సాయి నెరాలాక్స్ యొక్క ఫండమెంటల్ డీటెయిల్స్ అనేవి అట్రాక్టివ్ గా కనిపించాయి ఆసియన్ పెయింట్స్ లో లేటెస్ట్ గా ప్లెడ్జింగ్ పర్సెంటేజ్ అనేది కూడా పెరుగుతూ ఉంది దాని వల్ల దాన్ని ఇక్కడ అవాయిడ్ చేయడం జరిగింది సో మనకి లాంగ్ టైమ్ వ్యూ ఉంది కాబట్టి ఇది కేవలం ఇప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ నైన్ రూపీస్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఓవర్ సోల్ జోన్ లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది దీని యొక్క ఫండమెంటల్ డీటెయిల్స్ చూద్దామండి ఇది ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ కంటే ఎబో ట్రేడ్ అవుతుంది కాకపోతే నో రెడ్ ఫ్లాగ్స్ అండి సో ఎంట్రీ పాయింట్ లెవెల్ చూసుకున్నా కూడా అట్రాక్టివ్ గా ఉంది డివిడెండ్స్ అనే డివిడెండ్స్ అనేది మిగతా కంపెనీస్ తో కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే తక్కువగా ఇస్తున్న కంపెనీ దీని యొక్క ఫైనాన్షియల్ ట్రెండ్ చూసుకున్నట్టయితే టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ తో కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే ప్రాఫిట్స్ తగ్గడం జరిగింది టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో అయితే ప్రాఫిట్స్ కాస్త పెరిగాయి టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో ప్రీవియస్ ఇయర్ తో కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వరకు ప్రాఫిట్స్ తగ్గాయి అలాగే ట్వంటీ ట్వంటీ లో చూసుకున్నట్టయితే రెవెన్యూ తగ్గినా కూడా ప్రాఫిట్స్ అనేది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వరకు పెరగడం జరిగింది సో లేటెస్ట్ రిజల్ట్స్ అనేది దీంట్లో పాజిటివ్ గా కనిపించాయి కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ స్టాక్ యొక్క మాక్సిమం రిటర్న్స్ చూసుకున్నట్టయితే టూ థౌసండ్ లో ఇది ఫోర్ రూపీస్ లో ట్రేడ్ అవుతున్న కంపెనీ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ రూపీస్ అనేది హైయెస్ట్ ప్రైస్ వరకు వెళ్ళింది టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో ప్రజెంట్ చూసుకున్నట్టయితే హైయెస్ట్ ప్రైస్ నుంచి కూడా ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు డిస్కౌంట్ ప్రైస్ లో మనకి ఇక్కడ దొరుకుతుంది ఇది ట్వంటీ ఇయర్స్ లో ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫోర్ కాస్ట్ అనలిస్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇక్కడ సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ అనలిస్ట్ దీన్ని బై చేయవచ్చు అని రికమెండేషన్ ఇస్తూ ఉన్నారు సో దీని యొక్క ప్రైస్ అనేది నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ టూ రూపీస్ వరకు హైయర్ సైడ్ లో వెళ్ళగలిగితే మీడియం వచ్చేసి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ వరకు వెళ్ళొచ్చు ఒకవేళ కరెక్షన్ అనేది జరిగితే కనుక త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ వరకు ఫాలో అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే దీంట్లో కనిపిస్తూ ఉంది ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెంత్ చూసుకున్నా కూడా మనకి ఫైవ్ ఇయర్స్ యావరేజ్ చూసుకున్నట్టయితే ఇండస్ట్రీతో కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే రెవెన్యూ గ్రోత్ అనేది పాజిటివ్ గా ఉంది అలాగే ఇండస్ట్రీతో కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే నెట్ ఇన్కమ్ అనేది పాజిటివ్ గా ఉంది మార్కెట్ షేర్ అనేది కూడా కంటిన్యూగా పెరుగుతూ ఉంది మనకి ఇక్కడ పీర్ కంపారిజన్ చూసుకున్నట్టయితే ఆసియన్ పెయింట్స్ అనేది సెవెంటీ పీఈ రేషియోలో ఉంది బర్జర్ పెయింట్స్ అనేది ఎయిటీ నైన్ పీఈ రేషియోలో ఉంది కాన్సాయి నెరాలాక్ పెయింట్స్ అనేది థర్టీ సెవెన్ పీఈ రేషియోలో ఉంది చూడండి సో సిర్కా పెయింట్స్ అనేది చాలా అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ కంపెనీ కాబట్టి దీన్ని అవాయిడ్ చేయడం జరిగింది ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ చూసుకున్నా కూడా ఈ రెండు కంపెనీస్ తో కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే నెరోలాక్ పెయింట్స్ అనేది చాలా మంచి అట్రాక్టివ్ ప్రైస్ లో మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది దీంట్లో ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉందండి సెవెంటీ వరకు ఉంది నెరోలాక్ పెయింట్స్ పైన స్మాల్ కేసెస్ అనాలిసిస్ యొక్క పాజిటివ్ ఒపీనియన్ కూడా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది సో త్రీ బాస్కెట్స్ లో దీన్ని సెలెక్ట్ చేశారు చూడండి స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ జిఎస్టి ఆపర్చునిటీ లో కాస్ట్ వర్షన్ లో అలాగే ద జిఎస్టి ఆపర్చునిటీ అనేవి ఈ త్రీ బాస్కెట్స్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఓవరాల్ గా ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ చూసుకున్నట్టయితే కాగా రిటర్న్ థర్టీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ అనేవి రిటర్న్స్ ఇస్తూ ఉన్నాయి దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నెరోలాక్ పెయింట్స్ యొక్క వెయిటేజ్
ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చు అని చెప్పేసి బిలీవ్ చేస్తూ ఉన్నాను దీని యొక్క ఫండమెంటల్ డీటెయిల్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఇది వన్ ఇయర్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు ఫాల్ అయిందండి వన్ మంత్ లో చూసుకున్నట్టయితే ఆల్మోస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ వరకు రిటర్న్స్ ఇచ్చింది సో వన్ డే లోనే ఇది సెవెన్ పర్సెంట్ వరకు ఫాల్ అయిన కంపెనీ దీని యొక్క ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ చూసుకున్నట్టయితే ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ కంటే బిలో ట్రేడ్ అవుతుంది రిటర్న్ వర్సెస్ ఎఫ్డీ రేట్స్ బాగున్నాయి ఎంట్రీ పాయింట్ అనేది కూడా బాగుంది డివిడెండ్స్ అనేది కాస్త నెగిటివ్ గా ఉన్నాయి డివిడెండ్స్ అనేది తక్కువగా ఇస్తున్న కంపెనీ ఇది కూడా మిడ్ క్యాప్ కంపెనీ సో ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీలో ఇది కాస్త అట్రాక్టివ్ గా కనిపిస్తుంది సెవెంటీ పర్సెంట్ అనలిస్ట్ దీనిపైన పాజిటివ్ ఒపీనియన్ తో ఉన్నారు సెక్టార్ పిఈ చూసుకున్నట్టయితే థర్టీ త్రీ పాయింట్ ఎయిటీ సిక్స్ ఉంటే ఈ స్టాక్ యొక్క పిఈ అనేది కేవలం సిక్స్ పాయింట్ జీరో వన్ పర్సెంట్ అనేది కనిపిస్తుంది సో ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ చూసుకున్నా కూడా నైన్టీన్ పాయింట్ ఎయిటీ టూ ఉంది ఇది కూడా అట్రాక్టివ్ గా కనిపిస్తుంది డివిడెండ్ టీల్ చూడండి ఇది టూ పాయింట్ జీరో నైన్ పర్సెంట్ అనేది అట్రాక్టివ్ గా కనిపిస్తుంది ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ రేషియో చూసుకున్నట్టయితే మనకి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఐటెం వచ్చేసి కేవలం సిక్స్టీ సెవెన్ రూపీస్ లో కనిపిస్తుంది సో ఇది చాలా అట్రాక్టివ్ ప్రైస్ లో మనకి ఇప్పుడు కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ లో దొరుకుతుంది ఫైనాన్షియల్ ట్రెండ్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ రెవెన్యూ పెరుగుతూ ఉంది ప్రాఫిట్స్ కూడా పెరుగుతూ ఉన్నాయి సో టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లో చూసుకున్నా సెవెంటీన్ లో చూసుకున్నా ఎయిటీన్ లో చూసుకున్నా నైన్టీన్ లో చూసుకున్నా ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ లో చూసుకున్నా కూడా దీని యొక్క నెట్ ప్రాఫిట్స్ అనేవి పెరగడం జరిగింది కానీ కానీ ప్రొవిజన్స్ పెరగడం అనేది దీంట్లో నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది చూపించడం జరిగింది సో దీంట్లో ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ చూసుకున్నట్టయితే రెవెన్యూ గ్రోత్ అనేది పాజిటివ్ గా ఉంది ఇండస్ట్రీతో కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే నెట్ ఇన్కమ్ అనేది పాజిటివ్ గా ఉంది మార్కెట్ షేర్ అనేది కూడా పాజిటివ్ గా ఉంది ఫోర్కాస్ట్ అనాలిస్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ప్రైస్ అనేది నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ కనుక ఇస్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ వరకు వెళ్లే ఛాన్సెస్ ఉందని లేదంటే అట్లీస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ వరకు వెళ్లే ఛాన్సెస్ ఉందని మీడియం వైజ్ గా చూసుకున్నట్టయితే ఒకవేళ చాలా బ్యాడ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తే కనుక నైన్టీ ఫోర్ రూపీస్ వరకు ఫాలో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది అని చెప్పేసి అనలిస్ట్ యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్ కనిపిస్తూ ఉంది సో దీంట్లో నైన్టీ ఫోర్ రూపీస్ వరకు వస్తే కనుక మనం దీంట్లో నుంచి ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు సో నైన్టీ ఫోర్ రూపీస్ ని స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని దీంట్లో పొజిషన్స్ అయితే తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కంపెనీ వచ్చేసి బన్సాలి ఇంజనీరింగ్స్ అండి బన్సాలి ఇంజనీరింగ్స్ అనేది కేవలం థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ లో ట్రేడ్ అవుతున్న కంపెనీ ఇది స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీ సో ఇది ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ మూమెంట్ అని కనిపించింది చూడండి లాస్ట్ ఫోర్ వీక్స్ బ్యాక్ ఇక్కడ మనకి గ్రీన్ క్యాండిల్ ఏర్పడిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి పాజిటివ్ మూమెంట్ అయితే కనిపించింది సో ఇది లాస్ట్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ లోపల బిలో ఉన్న స్టాక్స్ అని చెప్పేసి వీడియో ఏదైతే మార్చ్ ట్వంటీ నైన్త్ చేయడం జరిగిందో దాంట్లో ఇది ట్వంటీ నైన్ రూపీస్ లో ఉన్నప్పుడు మనం రెఫర్ చేయడం జరిగింది సో ఇది చాలా మంచి పాజిటివ్ రిటర్న్స్ అయితే వన్ మంత్ లో ఇచ్చింది ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు రిటర్న్స్ దీంట్లో కనిపించాయి సో దీని యొక్క ఫండమెంటల్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి లాస్ట్ వన్ మంత్ లో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇస్తే లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో ఇది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఫాల్ అయింది సెక్టార్ పిఈ చూసుకున్నట్టయితే థర్టీన్ పాయింట్ ఎయిటీ నైన్ ఉంది స్టాక్ యొక్క పిఈ వచ్చేసి లెవెన్ పాయింట్ నైన్టీ ఫైవ్ ఉంది ఇది కూడా అట్రాక్టివ్ గా కనిపిస్తూ ఉంది ఇది కమోడిటీ కెమికల్ సెక్టార్ కంపెనీ అండి సో దీని యొక్క ఫైనాన్షియల్ ట్రెండ్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లో రెవెన్యూ ఫాల్ అయినా కూడా ప్రాఫిట్స్ అనేది పెరగడం జరిగింది టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో రెవెన్యూ ప్రాఫిట్స్ అనేవి పాజిటివ్ గా ఉన్నాయి టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో కూడా రెవెన్యూ ప్రాఫిట్స్ అనేవి చాలా బాగా పెరిగాయి టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో ప్రాఫిట్స్ అనేవి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గడం జరిగింది సో ఇది థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ లో ట్రేడ్ అవుతున్న దీన్ని సెలెక్ట్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే టోటల్ డేట్ అనేది జీరో అండి సో జీరో డేట్ కంపెనీ మనకి డివిడెండ్ ఇస్తున్న కంపెనీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ పర్సెంట్ డివిడెండ్ ఈల్డ్ ఇస్తున్న కంపెనీ ఈ కంపెనీ యొక్క మాక్సిమం రిటర్న్స్ చూసుకున్నా కూడా మనకి లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ లో త్రీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చిందండి థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ లో ట్రేడ్ అవుతూ ఉన్నా కూడా మనకి త్రీ థౌసండ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ అనేది చాలా మంచి రిటర్న్స్ అండి సో ట్వంటీ ఇయర్స్ లో ఇది చాలా అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చిన కంపెనీ వన్ టైమ్ ఇది హైయెస్ట్ ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే టూ ట్వంటీ రూపీస్ వరకు వెళ్ళిన కంపెనీ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో ఇది టూ ట్వంటీ రూపీస్ వరకు వెళ్ళిన కంపెనీ షార్ప్ కరెక్షన్ తర్వాత ఇది ప్రజెంట్ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఈ స్టాక్ మళ్ళీ పాజిటివ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తే కనుక మళ్ళీ హండ్రెడ్
దీని యొక్క డెట్ చూసుకున్నట్టయితే కేవలం త్రీ క్రోర్స్ డెట్ ఉందండి సెక్టార్ పిఈ చూసుకుంటే థర్టీ టూ పాయింట్ థర్టీ సిక్స్ ఉంటే స్టాక్ యొక్క పిఈ వచ్చేసి సెవెన్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ దగ్గర కనిపిస్తుంది దీని యొక్క ఫైనాన్షియల్ ట్రెండ్ చూసుకున్నట్టయితే రెవెన్యూ అండ్ ప్రాఫిట్స్ అనేవి ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ కంటిన్యూస్ గా అట్లీస్ట్ టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ అయితే పెరుగుతూ ఉన్నాయి దీని యొక్క ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి రెవెన్యూ గ్రోత్ అనేది పెరుగుతూ ఉంది ఇండస్ట్రీతో కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే నెట్ ఇన్కమ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంది మార్కెట్ షేర్ అనేది కూడా కంటిన్యూస్ గా పెరుగుతూ ఉంది దీంట్లో పాజిటివ్ గా చూడాల్సిన ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే డిసెంబర్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ అనేది ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంటే ప్రజెంట్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగింది అంటే వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ వరకు పెరిగింది అనమాట సో ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ పెరగడం అనేది దీంట్లో కూడా పాజిటివ్ గా కనిపిస్తూ ఉంది ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ టూ టైమ్స్ డివిడెండ్ ఇస్తున్న కంపెనీ అండి టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో చూసుకున్నా టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో చూసుకున్నా టూ టూ టైమ్స్ డివిడెండ్స్ అనేది ఇస్తూ ఉంది సో ట్వంటీ ట్వంటీ లో కూడా లేటెస్ట్ మార్చ్ ఎయిటీన్త్ న 22 టూ పైసా డివిడెండ్ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే లాస్ట్ కంపెనీ వచ్చేసి స్పైస్ జెట్ అండి స్పైస్ జెట్ అనేది ఫండమెంటలీ వీక్ ఉన్న కంపెనీ హెవీ డెట్స్ లో ఉన్న కంపెనీ కాకపోతే ఓవర్ సోల్డ్ జోన్ లో ఉంది దీంట్లో రాకేష్ జంజన్ వాలా గారి స్టేక్ కూడా ఉంది సో ఇది ప్రజెంట్ ఉన్న ప్రైస్ లో చూసుకున్నట్టయితే మనకి కమింగ్ డేస్ లో మంచి రిటర్న్స్ అయితే ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అనేది కనిపిస్తుంది సో దీని యొక్క ఫండమెంటల్ డీటెయిల్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఓవరాల్ గా ఇది నెగిటివ్ అయితే కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇది లాస్ మేకింగ్ కంపెనీ హెవీ డెట్స్ ఉన్న కంపెనీ కాకపోతే దీన్ని కూడా సిక్స్టీ పర్సెంట్ అనలిస్టులు బై చేయవచ్చు అని సజెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు కారణం ఏంటి అంటే ఇది ఆల్రెడీ చాలా వరకు కరెక్షన్ అయి ఉంది అండ్ ఎయిర్లైన్ సెక్టార్ అనేది కమింగ్ ఇయర్స్ లో మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ట్రావెలింగ్ అనేది బస్ అండ్ రైల్ కంటే కూడా ఎయిర్లైన్స్ అనేది చాలా అవైలబిలిటీ అనేది పెరిగిపోయింది సో ఫోర్ కాస్ట్ అనలిస్ట్ యొక్క అనాలిసిస్ ప్రకారం ఇది మీడియం టర్మ్ లో వన్ ట్వంటీ రూపీస్ వరకు వెళ్ళవచ్చు హై టర్మ్ లో అయితే వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ వరకు వెళ్ళవచ్చు ఒకవేళ లో టర్మ్ లో అయితే ఇది థర్టీ త్రీ రూపీస్ వరకు మళ్ళీ ఫాల్ అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు సో థర్టీ త్రీ రూపీస్ వరకు ఫాల్ అయితే మళ్ళీ అడిషనల్ గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే అంతకంటే ఫాలింగ్ అయితే దీంట్లో ఎక్కువగా కనిపించే అవకాశాలు లేవు సో మనకి ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ చూసుకున్నట్టయితే సిక్స్టీ అనేది పాజిటివ్ గా కనిపిస్తూ ఉంది కాకపోతే చూడండి దీంట్లో ఫిఫ్టీ అనేది ఫ్లెడ్జ్డ్ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ఉంది సో హెవీ డేట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీళ్ళు తాకట్టు పెట్టారు అనమాట వీళ్ళ షేర్స్ కానీ దీంట్లో కూడా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేవి టెన్ పర్సెంట్ వరకు స్టేక్ కలిగి ఉన్నాయి డిఐఎస్ కూడా టెన్ పర్సెంట్ వరకు స్టేక్ కలిగి ఉన్నాయి ఎఫ్ఐఎస్ యొక్క స్టేక్ అనేది కూడా వన్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ పర్సెంట్ వరకు ఉంది అంటే ఈ కంపెనీ అనేది పాజిటివ్ గా ఉండబోతుంది కమింగ్ ఫ్యూచర్స్ లో అని చెప్పేసి వీళ్ళు నమ్ముతున్నారు అనమాట సో ఈ లెవెన్ స్టాక్స్ యొక్క ఫండమెంటల్స్ చూసాం కదండి సో ఈ లెవెన్ స్టాక్స్ యొక్క బాస్కెట్ అనేది మీరు స్మాల్ కేసు లో క్రియేట్ చేస్తే మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టాక్ ని ఇండివిజువల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ కొనడం కంటే స్మాల్ కేస్ ఓపెన్ చేయండి దాంట్లో క్రియేట్ బటన్ క్లిక్ చేయండి క్రియేట్ బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు మీకు నచ్చిన నేమ్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత సర్చ్ బై నేమ్ అని ఇక్కడ ఉంది కదండి సో దీంట్లో ఈ స్టాక్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేయండి ఈ స్టాక్ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ వెయిటింగ్ స్కీమ్ వచ్చింది కదండి సో దీంట్లో మీరు ఈక్వల్ వెయిటింగ్ అనేది క్లిక్ చేయండి సో మీకు ఎవ్రీ స్టాక్ యొక్క వెయిటేజ్ అనేది ఆన్ అండ్ యావరేజ్ నైన్ టు టెన్ పర్సెంట్ వరకు బ్యాలెన్స్ అవుతూ కనిపిస్తుంది సో దీంట్లో లెవెన్ స్టాక్స్ సెలెక్ట్ చేశాను కాబట్టి మనకి నైన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ వరకు వెయిటేజ్ అనేది బ్యాలెన్స్ అయింది అనమాట సో మారుతి సుజుకి చూసుకున్నట్టయితే మనకి కేవలం వన్ స్టాక్ పర్చేస్ చేస్తున్నాము బజాజ్ ఫైనాన్స్ చూసుకున్నట్టయితే టూ స్టాక్స్ అలాగే లోయెస్ట్ ప్రైస్ ఉన్న జమ్నా ఆటో ఇండస్ట్రీ చూసుకున్నట్టయితే వన్ నైన్టీ టూ షేర్స్ అనేవి మనం ఇక్కడ పర్చేస్ చేస్తున్నాము ఓవరాల్ గా బాస్కెట్ యొక్క వాల్యుయేషన్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ త్రీ రూపీస్ అనేది కనిపిస్తుంది సో వన్స్ మీరు ఇన్వెస్ట్ నవన్ బటన్ క్లిక్ చేశారంటే ఈ ఐడియల్ పోర్ట్ఫోలియోలో మీకు డైరెక్ట్ గా కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది దీంట్లో మీరు మంత్లీ షిప్ చేయాలనుకున్నా షిప్ చేయవచ్చు అలాగే వన్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలనుకున్నా చేయవచ్చు అనమాట సో స్మాల్ కేస్ అనేది మీకు చాలా మంచి అడ్వాంటేజెస్ ఇస్తుంది స్టాక్ సెలెక్షన్స్ లో అలాగే దీంట్లో ఈ స్టాక్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చూడాలన్నా కూడా డైరెక్ట్